Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Herzlich willkommen zurück zu Contradiction. Mein Name ist Raymond LP und wir entwickeln hier, entwickeln hier zusammen eine Lösung für diesen Mordfall. Und ähm, jetzt ist es schon wieder ein Tag her. Wisst ihr, was ich mal mache? Ich guck noch mal, ob ich noch mal den... Huch, äh, Resume Game. Ob ich noch mal den Chief anrufen kann. Äh, da müssen wir, glaube ich, da noch weitergehen und dann hier den Chief anrufen. So sieht's aus. Ob der dann irgendwas Neues zu erzählen hat. Der hat uns ja letztes Mal gesagt, wir sollen irgendwie die, die Alibis double checken und sowas. Aber das geht ja nicht so wirklich. Gucken, ob wir... Ah! Können wir schon lesen, bevor wir es hören? Hello, Jetzt. Ja, yeah, Chief, I had a confession from Emma Bowman. It turns out she was arguing with Kate last Friday outside the pub. Kate broke the window. That's what the money was for. Uh, uh, what were they arguing about? Money. Uh. Emma says she'd lent some to Kate, but Kate hadn't paid it back. So Kate had money problems, so she broke a window and then paid Rebecca back for it. <laughs> Something doesn't add up there, Jenks. It doesn't make sense, does it? No. Call me back when you know some more. Okay. Speak later, Chief. Uh, bye. Okay, das war jetzt so mittelmäßig äh, erfolgreich. Das hat uns nämlich so gar nichts gebracht. Okay, warte. Ähm, haben wir jetzt was Neues mit Inventar? Nee, haben wir nicht. Wir haben nichts Neues. Huch. Achso, Enter to Exit. Äh, was sagt denn der Tipp? Der. Oh, es muss noch eine Contradiction geben. Nein! Noch eine Contradiction. Okay, warte. Also das Problem war jetzt gerade, dass Rebecca und Ke nee, Kate und Emma einen Streit hatten wegen Geld. Was Emma von Kate nicht zurückbekommen hat. Und Kate hat Rebecca dann Geld gegeben für das kaputte Fenster. Okay, da geht irgendwas wirklich nicht so ganz auf. Wir gucken nochmal, ob wir mit Rebecca noch mal reden können, ob wir, ob, ob die da sich irgendwo noch, beziehungsweise reden können wir nicht mehr mit ihr, wir brauchen halt eine, eine Contradiction, wir brauchen einen Widerspruch. Okay, irgendwo, scheiß Mikro, ich kann nicht meine Denkerpose einnehmen. Irgendwo gibt es einen Widerspruch. Oh, da ist mir gerade die Facecam ausgegangen, auch sehr schön. Jo, weiter geht's. Mann, blödes Mikro, du stehst im Weg. Ah, uh, that's all for the moment. Thank you. Hä? Be back later on, if that's okay. Eine Contradiction, eine Contradiction. So komme sie zu mir, die Contradiction. Man kann das ja... Vielleicht hier bei der dem, bei James noch da hinten? Boah, das wird ja echt doch ein bisschen schwer jetzt. Couple more questions, if that's okay. Okay, that's it for now. Was? Jetzt fällt mir hier partout keine Contradiction ein. Fuck. Aber es muss eine geben. Es muss eine geben. Okay, ich muss mir das mal ganz genau vor Augen führen, alles hier nochmal. Warte mal. Ich dachte, die zeigen vielleicht immer ihren Führerschein oder so, um hier zu sehen, dass die volljährig sind. Unlikely to know, oder kann ich auch? Okay. Hä? Vielleicht das? Nein. Ja! Ja! So you lent money to Kate because she was desperate, but she bought loads of jewelry and things. So why were you lending her money? Well, no, it's because, um... It was... It's... It wasn't about money. Was it, Emma? No. Go on. What was it really about? We were arguing because she was going to blackmail Ryan, the guy from Atlas, over an affair he was having, and then tell his wife if he didn't give her the money. Ryan's affair with Kate? No, I don't know. I think he was having an affair with another student and Kate found out. And why were you involved? Because I didn't really agree with it. I didn't agree with what she was doing, even if he did have an affair. Were you friends with Ryan? No, I'd never met him. You just thought Kate was wrong? 
Hmm. Not sure about this. Emma's either on a moral crusade, or there's another reason she was worried about Kate blackmailing Ryan. Hmm, aber haben wir da was Neues, neue Info bekommen? Haben wir nicht. Okay, aber es ging, oh Gott, mein, ich habe jetzt irgendwie, weiß nicht wie viel, 15 Minuten jetzt hier rumgesucht und jetzt kam ich auf dieses, ah, verdammt. Okay, jetzt die Frage, ähm, brauchen wir jetzt noch ein, eine Contradiction? It's never met Ryan. Aber sie war doch mal da. Hm. Oder vielleicht das? Yes! You said you went to an Atlas meeting with Simon. Yes. That's interesting, because I happen to know that Ryan is the main lecturer at Atlas. But you say you never met him. Why did you say you don't know him? Okay, I, I need I need to tell you something. I just need to make sure Simon doesn't find out. I won't be telling Simon anything he doesn't have to hear. And you can't tell Rebecca either. Go on. Okay, so the affair that happened was was between Ryan and I. I was having the affair, and Kate knew. So Kate was blackmailing both of you? No, she didn't care about me. It was part of the course, you see, having to take all these risks. She thought it was funny to turn her back on Ryan. She thought I wouldn't care. But you did. Yes, I was already with Simon when Ryan and I, you know, and I didn't want Simon finding out, and Kate thought that he wouldn't, but I didn't want her risking it. And then if Rebecca found out, then Simon would definitely have found out, and then it would have blown up, and it would have just been a big mess. And so you just argued and what well she just stormed off and broke a window and that was it you didn't see her again that night no are you sure yes i promise na 7 uhr 7 uhr no cheats und 7 uhr 7 o'clock so, Ryan's a bit of Lothario, is he? I think it's time I met this Ryan Rand face to face. Okay, dann gehen wir mal zu Ryan. Hoffentlich ist er jetzt auch wirklich da. Aber wenn er sagt, ich soll ihn jetzt face to face mieten, dann werde ich ihn jetzt face to face mieten. Go into the atrium. So, und die Lounge Door. Ah. Inspector Jenks, I'm conducting an investigation in the area. Wouldn't mind asking you a few questions, all right? <sighs> Come in, Inspector. Thank you. Oh oh, der hat glaube ich auch was zu verbergen, der gute. Na, das kann jetzt interessant werden. <laughs> Drink, Inspector. I'd better not, eh? Hmm. So you wanted to speak to me? I believe that uh, Kate Vine was a student at Atlas. Kate Vine? Well, yes, she was. All of this has been thoroughly investigated, Inspector. It was suicide. Well, we have reason to believe there may be rather more to it than that. Really? Well, then in that case, I'd be prepared to assist in any way possible. Thank you. Ja, das ist ja schon ein bisschen komisch. Fangen wir mal vorne an. Fangen wir an mit Kate Vines Tod. I believe the last time you saw Kate Vine was at the pub last Friday. Then you came straight back with some of the students. Is that right? Uh, yes, I like to have a glass of port or two after a long day. And benefits of being married to the landlady. How did she seem that night? The landlady. <lacht> Kate. Oh, Kate. Uh, well, she was her usual self, drunk. That was usual. It was for her, yes. I mean, it didn't impair her ability, though. She was a very bright star, lots of potential, very enthusiastic. So she seemed to be enjoying the course? Well, as far as anybody could tell, yes. When did you first meet her? Uh, when she joined, about three months ago. And you hadn't met her before then? No. So you didn't suspect there was anything wrong? Well, 
Do you mean did I expect her to drown herself? Of course I didn't inspect her. It was quite a shock. Nobody expected that. Okay. Ah, gut, okay. Hm. Obwohl, je, da hat bis jetzt jeder gesagt, sie ist emotional so ein bisschen instabil. Er ist jetzt der Erste, der sagt, hätte ich nicht gedacht. Dann wollen wir mal abwarten, ob das nicht noch ein Widerspruch wird. Have you seen this before? Pff, not that I recall. You don't know whether Kate had lost this or not. Uh, uh, no, I've never seen it before, sorry. Okay. Does Simon Thompson ride a bike, do you know? I think so, yes. I, th I think he drives as well, but I might be mistaken. Simon does ride a bike, thinks Simon also drives, but isn't sure. Ach so, ah, jetzt verstehe ich. Okay. Er weiß, dass er Fahrrad fährt, aber er glaubt, er fährt auch Auto. Have you tried Simon's homebrew? Does he make homebrew? <laughs> no, I haven't had the pleasure, sorry. Okay, das hat er noch nicht getrunken. Know what this is? Yes. It's a freedom necklace. Uh, it's a symbol that we use on the course. It's supposed to represent freedom from the chains of your ancestry. Have you ever bought one of these? I haven't, but I've seen the students wearing them. Okay, ja, das deckt sich ja bisher. What do you know about the broken window at the back of the pub? Oh, uh, Rebecca told me about it. I don't know how it got smashed, though. I told her to tape over it. We can't have anybody cutting themselves. You have to be very health and safety conscious these days. <laughs> yeah, 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 yeah. Can you tell me about this? <laughs> Haven't seen that for a while. They had a friend who used to make them for us for the course. He passed away last year. What does the uh, symbol mean? Uh, it's borrowed from paganism. It's the symbol of the triple goddess. The mother, maiden and crone, represented by the waxing and waning of the moon. Uh, it's an ancient symbol. It predates Christianity. Some people say that it dates back to Paleolithic times. And is that uh, relevant to the course? Well, no, no, no. I mean, it, it's a symbol we, we dabbled with, but it's not particularly relevant. We don't use it on the course, no. Da habe ich aber was anderes gehört. Okay. Do you know anything about an argument in the pub last Friday? In what time? I believe it wasn't long after the pub opened. No. I usually leave for the manor house about six. Uh, I start preparations around 6.30. I like to get a head start. Äh, Moment, haben wir da nicht schon eine Contradiction? Nee, doch nicht. Nee, da habe ich mich gerade ver verguckt, vertan. So. Tell me about this. Ah, it's, uh, it's the first one we ever had made. We had it designed by an agency after we'd spent weeks trying to, trying to find a name for this place. It took you weeks? No, but like that, Inspector. I thought it was a rather grand name. Actually, if I'm being honest, I plucked it out of thin air one night in the George while I was having a few gin and tonics. Well, actually, somebody left a book and I still it. <lacht> okay. Äh, das ist auch mal interessant, ob man dazu was weiß. Have you seen one of these before? I believe that uh, looks like a scrying mirror to me. You have seen one before. Hmm. Well, I, I, I used to have one myself, actually, along with lots of other bits and pieces of that nature. Silly things, you know. Really? Yes, I, when I was in my teenage years, <laughs> I had quite an obsession with that kind of thing. I, uh, I was a very somber child, and well, not that you could tell, always playing fantasy games, reading books about that kind of malarkey, you know. What sort of books did you read? Well, uh, books on black magic, not the chocolates, <laughs> um, witchcraft, satanic rituals, that kind of thing. I, I grew out of it, of course. But you're not into that sort of thing now. <laughs> of course I'm not. Uh, but I mean, I don't need to believe in the supernatural, Inspector. The natural world is far more interesting. Don't you think so? Okay, dann können wir mal gucken, ob wir hier jetzt schon 
eine Contradiction direkt bei ihm finden. Atlas Name Pick Randomly. Schade, hätte ja passen können. Okay, äh, schauen wir uns erstmal mal weiter um. Vielleicht jetzt hier in dem anderen Räumchen da. Ob hier jetzt irgendwas Interessantes ist. Oder auch im Pub, aber hier im Reading Room ist nichts los. Schade. Okay, dann schauen wir mal. Haben wir hier noch... Äh, ich wollte eigentlich in den Pub gucken. Ob, ob da jetzt irgendwas in dem in dem Raum, in diesem Nebenraum da ist. Was heißt Nebenraum? Hier, äh, Left of the Restaurant. Da ist aber nichts los. Okay. Okay, dann können wir wieder raus. Wir haben ja keine neuen Infos, richtig? Wir haben nichts, nichts Neues, nach dem wir fragen können. Und das letzte ist immer noch der, der Spiegel. Dann gucken wir mal, ob wir den Chief noch mal anrufen können. Ob der noch irgendwas äh, Interessantes zu sagen hat. Scheinbar nicht. Okay, scheinbar nicht. <lacht> gut, gut. Ich muss einiges rausschneiden. Ich glaube, wir können noch ein bisschen. Ähm, aber wir schauen mal... Wäre das die Simon again? Warum denn? Soll ich etwa Simon äh, darauf ansprechen, dass Emma ihn mit Atlas betrogen hat? Äh. Mega. Come on. Thank you. Hat er sich jetzt umgezogen mittlerweile? Der hat eine Kochschürze an. Smells nice. What is that? Uh, chili pork. Ah, no idea you're a cook. Oh, no, no, I used to. Used to be more into it. No, I don't do it so much. Used to grow my own herbs and everything. Not oh, here? Uh, no. Uh, at the farmhouse where I used to live. Oh, where was that? That's where James lives. Yeah, we used to share a house together. The farmer used to let us use a corner of his greenhouse to grow stuff. I didn't know you knew James that well. Well, didn't really get on. Where are the greenhouses? Well, it's just through the farmyard at the back. Interesting. Das wusste ich doch vorher schon. Das wusste ich doch vorher schon. Äh, ihr... Äh, Suche ich jetzt hier noch nach einer Contradiction oder was? Be back later on, if that's okay. Hä? Oder kann ich jetzt irgendwo... Kann ich jetzt hier zu so mehreren Greenhouses oder was? Gehen wir nochmal hinter das Brandon House. Aber da ist ja, glaube ich, immer noch nichts, oder? Nö. Da ist immer noch nichts. Dann gehen wir nochmal zu der Farm. Aber ich meine, wir wussten doch vorher schon, dass da dieses kleine Greenhouse ist. Aber wir schauen nochmal. Ob wir noch was anderes Simon tun können. Ah. Ah, sehr gut. Dann gehen wir mal weiter nach oben. Da ist das nächste Treibhaus. Ah, in das große Treibhaus gehen wir rein. So, was wird hier angebaut? Gras wahrscheinlich. Da können wir uns erstmal untersuchen hier. Ne, sieht aus wie brennend. Ne, was ist das denn? Pfefferminz? I wonder if James knows this is here. Don't know what it is, but be interesting to see what he says about it. Okay, was haben wir denn da gefunden? A packet of suspicious looking leaves. 
<lacht> okay, das möchte ich, das möchte ich jetzt, das machen wir noch zusammen. Das machen wir noch zusammen. Die Folge wird vielleicht ein bisschen länger, ich weiß nicht, wie viel ich äh, rausschneide, aber ich möchte jetzt gerne James nochmal nach diesem äh, Paketchen Drogen befragen. Just a few more questions, if you don't mind. Dick. Could you tell me what these are, please? I found them in the greenhouse. Be snooping around on the farm, have we? It's called investigating, James. <lacht> yeah. It's just mint. Mint leaves. For cooking. Yeah, I, uh... I heard you were a bit of a budding chef. Dabble a bit. Won a few competitions. Very impressive. So you normally just leave packets of mint lying around? Must have dropped it. Contains mint leaves. Won some cookery competitions. Okay. Thank you. Probably be back later. Sehe ich jetzt noch keine Contradiction auf den ersten Blick und alles. Aber ich würde sagen, wir speichern jetzt. Game saved, wunderbar. Und wir sehen uns morgen wieder. Ich danke euch sehr fürs Zusehen. Wenn ihr irgendwelche Anregungen, Ideen. Contradictions, wenn ihr selber mal Contradictions in die Kommentare schreiben wollt, tut es doch sehr gerne, ich freue mich drüber. Ich sag vielen Dank fürs Zusehen und bis morgen bei Contradiction oder mal in einer Let's Play. Macht's gut, tschüss, wo ist denn der Knopf, verdammt, ich vergesse immer den